ஊடக நண்பர்கள் மேடையில் அமைந்திருக்கும் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுல வந்து என்னன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு நாங்க இத்தனை பேர் இருக்கோம்னு நீங்க பாத்திருக்கலாம் கும்பலு இப்ப இந்த கேமராமன் சித்தார்த் இருக்காங்களே அவனுக்கு ஒரு லைட் ஃபீல்டுல இருந்தா அதை மறைக்கிறது கூட எங்களை தான் வந்து நிக்க சொல்லுவார் கட்டர் மாதிரி எங்களை யூஸ் பண்ணாரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சித்தார்த் விழாவின் நாயகன் சாம் ரொம்ப அருமையான பாடல்கள் போட்டிருக்காரு இதுல மெயினா வந்து விஜயகுமார் சாரோட ரொம்ப நாள் கழிச்சு நடிக்கிறேன் அதுக்கடுத்தது தம்பிராமையாவோட நடிக்கிறேன் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அங்க என்னன்னா நிறைய பேசுவோம் கொஞ்சம் தான் நடிப்போம் எல்லாரும் கும்பல் கும்பலா அப்படியே உட்காந்து கடையை போடுவோமா கடையை போடுவோமான்னு ஒரு இடத்துல கடையை போட்டுட்டு இந்த சாம்ஸ் ஒருத்தர் இருக்காரு இங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு என்னன்னா அந்த இருபத்தஞ்சு நாள் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வரும்போது நாங்கள் ஒரு மாதிரி தனிமையாக ஃபீல் பண்ணுது இங்கே வந்து செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஆச்சு உண்மையிலே தயாரிப்பாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டுகள் கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த பாண்டியன் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இருக்கார் இல்லை அவரு யாருக்கு டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் பண்ணாரு யாருக்கு பண்ணலைங்கிறதே குழப்பத்தில் ஆலயமாக கொஞ்சம் மந்திரிச்சு விட்ட மாதிரியே இருப்பாப்பில் பாண்டியன் யாரு போனோம் ஏ அவர் இருக்கணுமையா இவர் போனோமையா இவர் மாத்தி போட்டு விட்டுட்டு டிக்கெட் ஐயோ அதை கேன்சல் பண்ணு இதை போடு இப்படியாக ஒரே ரொம்ப கல 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 கலன்னு இருந்தது அந்த ஷூட்டிங்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மெயினாக ரவி அண்ணன் ராதா ரவி அண்ணன் இருக்கிற இடத்துல ஒரு கும்பலாக போய் உக்காந்துக்கும் அவர் கதையா சொல்லுவார் நாங்களும் கேட்டுட்ருப்போம் இப்பயும் எதான கதையை அவுத்து விடுவார் உங்களுக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு மெசேஜ் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதுதான் முக்கியமே தவிர நாங்கள் பேசுறது ஒன்றும் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் உங்கள் எல்லாவருக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி நமஸ்காரம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆர்டிஸ்ட் வச்சுட்டு படங்கள் பண்ணுறது மிகப்பெரிய கஷ்டம் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையில் அப்படி படம் எடுத்துட்டும் அது தியேட்டரில் கொண்டு வருது அதை விட மிகப்பெரிய கஷ்டம் ஆனால் ஒரு பத்து நாற்பத்தி ஒம்பது ஆர்டிஸ்ட் வித் டெக்னீஷியன்ஸோடு சேர்த்தா இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நடுவில் ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்கன்னு அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ப்ரொடியூசர் ஃபஸ்ட்டு அவரும் டைரக்டரும் டெக்னீஷியன்ஸும் மற்ற ஆர்டிஸ்டும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்கன்னு நாங்கள் அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் நாங்கள் அந்த அவுடோரில் இருக்கும்போது பார்த்தோம் இதுக்குள்ளேயே நிறைய சந்தோஷங்கள் என்னால் வெளியே சொல்ல முடியாத நிறைய சந்தோஷங்கள் இருக்குது அது உங்களோட எல்லாம் பகிர்ந்துக்க முடியாது அப்படி ஒரு சந்தோஷத்தை நான் வந்து அந்த செட்டில் அனுபவிச்சுருக்கேன் செம்ம ஜாலியாக நான் என்ஜாய் பண்ணேன் ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு குடும்பம் வந்து ஜாயின் ஃபேமிலியெல்லாம் இப்போ இல்லை ஜாயின் ஃபேமிலி இருக்கிற காலத்தில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது திருப்பியும் கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த திரையின் மூலமாக சசிகுமார் சார்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஷார்ட்லேயும் வந்து அவ்வளோ சின்சியராக ஆக்ட் பண்ணுவார் என்னுடைய இந்த படத்தை பொறுத்தவரையில் நான் அவர் கண்ணி பட் என்னுடைய பிரதர் ரொம்ப நல்ல கேரக்டர்ஸ் நிறைய படங்கள் இது மாதிரி படங்கள் வரும்போது நிறைய ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் பொழைக்கும் ஸோ அதில் இந்த மாதிரி படங்களை வந்து வெற்றி கொடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய ஊடகங்களுடைய கையில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு தேட்டரில் வந்து ஒரு மூணு நாள் படங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களோட ஒப்பீனியன் எழுதுங்க இதை நான் திரும்ப திரும்பவும் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஒப்பீனியன் ஃபஸ்ட் டேயே சொல்லிடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு ஷோலேயே சொல்லிடாதீங்க படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் என்னோடு கூட இந்த படத்தில் இருந்து என்னை சிரிக்க வச்ச அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம்னா இந்த ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் நான் அப்படி சிரிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கணும் இல்லையோ நான் சிரிச்சிருக்கேன் அதுக்காக நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கேன் இன்னைக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கேன் எனக்கு என்ன பேசுறது தெரியல எனவே தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்தில் சான்ஸ் கொடுத்த கதை இருக்கும் அப்புறம் இந்த சிவா சார் இருக்கேன் சிவா சார் தான் எனக்கு கூப்பிட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் பண்ணுங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் சிவா சார்க்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் தயாரிப்பாளர் டிடி ராஜா சார்க்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இப்படி ஒரு கதை சொல்லும்போது இந்த மாதிரி படம் பட்ஜெட்டில் பண்ண முடியும்னு யோசித்து ஓகே இந்த படம் மேல் நம்பிக்கை கதை மேல் நம்பிக்கையில் பண்ண ப்ரொடியூசருக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் சசிகுமார் சார் நான் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கும்போது என் கூட நான் அவர்லாம் ஒரே டைமில் வாங்கணும் ஸோ அந்த டைமில் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார் நிறைய ப்ரெஸ் மீட்டில் நீங்கள் போய் கொடுங்க எங்கெல்லாம் எப்போ நான் எடுப்பாங்க உங்களை எடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் போய் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய எங்கள் இது பண்ணார் ஸோ அந்த டைமில் ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருந்தார் சார் அதுக்கப்புறம் நிக்கி
ஸோ ஒவ்வொருத்தரை பற்றி சொல்லிகிட்டே போகலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது காமெடி ஆக்டர்லேருந்து ராதா ரவி சார்லாம் எக்ஸ்ட்ராடினரி பண்ணிக்க விஜயகுமார் சார் ஒரு பெரிய ஃபேமிலி படம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எந்த எந்த கட் பண்ணோம் எது தெரியும் நாளைக்கு யார் திட்டுவாங்கன்னு சத்தியமே தெரியல இப்போ ரேக்க மட்டும் கூப்பிட்டு திட்டாங்க நாங்களே இல்லையே படத்தில் அப்படின்னு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சாம் நான் அவரும் இப்போ நாலு படம் ஒன்றும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த கண்டிப்பாக சேர்ந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணுறோம் நல்ல சாங்ஸ் நல்லா வந்திருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள சகோதர சகோதரிகளுக்கு முதல் வணக்கம் அடுத்து அரசியல் சார்ந்த செய்தி வெளிவருமா பரபரப்பான ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த ராஜவம்சத்தினுடைய வெளி வெளியீட்டு விழா நடந்துகிட்ருக்கு கைதிப்புகள் அடங்க மறுப்புகள் தம்பி சாம் தான் இந்த நாளினுடைய நாயகன் ஒரு அவனே எழுதி இசையமைத்த பாடலை நம்ம ரெண்டு முறை கேட்டோம் அற்புதமான கலைஞன் அந்த கலைஞனுக்கு முதல் வாழ்த்துக்கள் ஏற்கனவே சில படங்கள் எடுத்து எதிர்பார்த்த பற்றி தராவிட்டாலும் கூட அந்த கலையை நான் விடுவதாக இல்லை தொகுப்பாளனி சகோதரி கவிதா சொன்னது போல கட்டிட கலையிலிருந்து கலைத்துறை கவி பிடித்து கொண்டிருக்கும் ராஜசார் அவர்களுக்கு வணக்கம் அவருடைய புத்திரனுக்கு வணக்கம் மகனோட வந்திருக்கார் பாரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அரசியல் வானத்தில் சர்வ கட்சி தலைவர் ராஜாராம் ஐயா அவர்கள் இருந்தாங்க அவங்க முன்னாள் சபாநாயகர் அவர் முன்னாள் அமைச்சராக இருந்தவர் எழுபத்தி ஏழு டு எண்பத்தி ஏழு புரட்சி தலைவர்களோட ஆட்சி காலம் அந்த காலகட்டத்தில் பண சேலம் மாவட்டம் பனை மருத்துப்பட்டியினுடைய தொகுதியினுடைய எம்எல்ஏ அவர் அவரை பெரியாருக்கு பிடிக்கும் அண்ணாவுக்கு பிடிக்கும் கலைஞருக்கு பிடிக்கும் எம்ஜிஆர் ஒரு அவரை வெறுக்கிற ஆளே கிடையாது அதை போல எட்டு திசையிலையும் எல்லோருக்கும் பிடித்த ஒரு நாயகனாக இருப்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல எதிர்வரிசை ஆன்டி ஃபேன்ஸ் இல்லாத ஒரு அற்புதமான கதாநாயகன் நம்ம தம்பி சசிகுமார் அந்த தம்பி எல்லோருக்கும் ஏற்றம் இறக்கம் உண்டு இறக்கத்தை எல்லாம் இறைவன் அருளோடு கடந்து வந்த அன்பு தம்பி இந்த படம் அந்த தம்பியை மிகுந்த மன அமைதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்து ஏற்கனவே விற்ற அந்த வெற்றிப்படியை தொட வைக்கும் என்று இறைவனை நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் அதுபோல் நான் இந்த துறைக்கு வருவதற்கு சின்ன துறையிலிருந்து பெரிய துறைக்கு வருவதற்கு காரணமாக இருந்த தத்தோ அண்ணன் அவர்கள் அருகில் உட்காரக்கூடிய பாக்கியம் இந்த ராஜவம்சத்தினுடைய குடும்பத் தலைவன் ஐயா விஜயகுமார் சார் அவர்கள் அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் தான் நினைத்தால் இன்னும் உடம்பில் உறுதி இருக்கு மிருக வெறி இருக்கு அற்புதமான சிந்தனை இருக்கு தான் இயக்கலாம் கதை பண்ணலாம் இருந்தாலும் கூட தொழிலாளர்களுடைய நலம் சார்ந்து தொழிலாளர்களுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நடுநிலை நாயகன் செல்லமணி சார் அவர்களுக்கு இவர்கள் இருக்கக்கூடிய மேடைகள் எல்லாம் நம்ம இருப்பதற்கு காரணமாக இருந்த கலைத்தாய்க்கும் என்னுடைய சந்தோஷம் சொன்னதை போல இந்த கலை ஒரு மனிதனை எப்படியெல்லாம் இயக்குகிறது என்பதற்கு என் ஆருயர் சகோதரர் ராஜகுமார் சார் ராஜு கபூர் சார் மிகப்பெரிய உதாரணம் அவருக்கு இறைவனும் இந்த துறையும் எப்பொழுதும் அனுச அனுசரணையாகவும் அன்பாகவும் இருக்க வேண்டியது என்பது கட்டாயம் எந்த மனநிலையில் இந்த மேடையில் அவர் அமர்ந்திருக்கிறார் என்பதை உணர முடிகிறது அவர் நிச்சயமாக கடவுள் அவர் ஈண்டெடுத்த புதல்வர் மேலே இருந்து கடவுள் வடிவமாக இருந்து அவர் எப்பொழுதும் மன அமைதியோடு வைத்திருக்க எல்லாம் அல்ல இறைவனை நான் வந்து வேண்டிக்கிறேன் நிச்சயமாக அவருக்கு அந்த இழப்பு என்பது மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு அந்த ராஜவம்சத்துடைய இந்த வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருவாரோ வரமாட்டாரோ என்று தம்பி கதிர் என்னிடம் கேட்ட பொழுது செய்தி மட்டும் சொல்லிடுறா தம்பி அப்படின்னு சொன்னேன் மீண்டும் தனது உதவியாளன் ஒருவன் எவ்வளவு தடைகளை கடந்திருந்தால் இவ்வளவு நட்சத்திரங்களை வைத்து இயக்கக்கூடிய ஒரு எவ்வளவு பெரிய பிழை பின்னால் அந்த உடைப்பு இருக்கு இந்த கதிருக்கு கதிர்வேலுக்கு ஸோ அதையெல்லாம் உணர்ந்து இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறாரு ரொம்ப நெகிழ்வாக இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அதே போல் இந்த மேடையில் எல்லாருக்கும் நாற்பது நாற்பத்தொம்பது பேர் நடிகர்கள் இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் சக்கரவள்ளி கழக சமைச்சு எல்லாருக்கும் வாயில் ஊட்டி விட்ட அன்னபோரடி என்ற மருமகள் ரேகாம அவங்க சொல்ல சொன்னாங்க அதெல்லாம் சொல்லியாருப்பா அது போல துடிப்பு மிகுந்த இளைஞர்களுடைய தூக்கத்தை கடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நக்கி நிக்கி கல்ராணி அவர்களுக்கு ரொம்ப இந்த படம் வந்து நம்ம அவர் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் 
ஏன்னா வெற்றிக்கு நடுவில் இருக்கிறாங்க அவங்களை சுற்றி நம்மளை சுற்றி வெற்றி வர நம்ம எதிர்பார்த்தோம்னா எப்போது தான் நடக்கும் அது ஒரு அதிர்ஷ்டத்தில் தான் நடக்கும் வெற்றிக்குள் நம்ம இருக்கணும்னு நினச்சிட்டோம்னா அது சீக்கிரம் நடக்கும் அடிக்கடி நடக்கும் வெற்றிக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு இந்த கதையை ஒத்துக்கொண்டு நிக்கி கல்ற அன்னைக்கு வணக்கம் வாழ்த்துக்கப்பா புது டேரக்டர் தானே போற விட்டு போ புறமண்டையில் அடிக்காமல் ஒத்துக்கிட்டு கரெக்டாக ஒத்துக்குள் ஒரு முக்கியம் இல்லை ஒத்துழி ஒத்துழைச்சாங்க ஸோ அந்த வகையில் நான் என்ன பெருசாக நினைக்கல இவ்வளவு நடிகர்கள் வந்து ஒத்துழைச்சு போகிறது என்பது பணத்தினாலேயோ மற்ற விஷயத்தினால கிடையாது அந்த கதிர் கதிர்வேலு என்ற ஒரு இளைஞனுடைய அந்த ஆற்றலால் அவ்வளவு பேரையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை மட்டும் எப்படி கற்றுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நான் தம்பி பார்க்குற பொழுது வின்சன் செல்வா அவருடைய முகாமிலை பார்க்குறேன் சேரனுடைய முகாம் முகாமில் பார்க்குறேன் சுந்தர்ஷியோட முகாமில் பார்க்குறேன் பல தளங்களில் பல கலைகளை கற்று விற்பனாக வந்து இவ்வளோ பெரிய நடிகர்களை வச்சு முதல் படத்தில் வைக்கத்தான் ரொம்ப மற்றபடி இந்த படத்தில் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை பேருக்கு எனக்கு வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி எல்லோரையும் போல எனது அண்ணன் பேச்சை கேட்பதற்கு நானும் அமரப்படுகிறேன் நன்றி வந்து இந்த கூட்டு குடும்பம் அப்புறம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்த்து அதுல வளர்ந்து வந்தவன் தான் ஸோ எனக்கு அதோட வேல்யூவும் அதோட அந்த அந்த இயற்கையான விஷயங்கள் எல்லாமே எனக்கும் தெரியும் ஸோ பட் நம்ம நம்ம வாழ்ந்த ஒரு ஒரு இடத்துல இடத்துல நடந்த விஷயங்களா இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம பார்க்குற நம்மளோட சொந்தங்கள் இதை பத்தியான ஒரு ஒரு மியூசிக் பண்ணணும்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ஆசை ரொம்ப நாள் ஆசை ஆசை பட் எல்லாருமே மியூசிக்கலான மூவி தான் எனக்கு கூடுதல் வந்துச்சு அது சந்தோஷம் தான் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்றது எனக்கு ரொம்ப 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 ஹாப்பி அதனால நான் ஃபஸ்ட்ல இந்த படத்துக்கு நான் வந்து கதிர் அவருக்கு தான் நான் தேங்க் பண்ணணும் ஏன்னா என்னை நம்பினதுக்கு காரணம் இதுக்கு முன்னாலே இப்போ பார்ப்பாங்கல்ல இந்த இந்த படங்கள் வேற வேற மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்படி போகாமல் வேற ஒரு ஒரு டார்க் ஜேனரில் மியூசிக் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒருத்தரை கூட்டு வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறது அவர் ஒரு நம்பிக்கை தான் ஸோ நான் அவருக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ராஜா சார் எனக்கு இந்த படத்துக்கு வந்து ஆக்சுவலி வந்து தேவையான அளவுக்கு அவர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாரு ஆக்சுவலி ஃபினான்ஷியலாகவும் சரி ஸோ லைவ் நிறையா ஃபுல்லாக லைவ் எப்பயுமே நான் என்னோட படங்கள் எல்லாமே லைவ் ஃபுல்லாக எடுக்கிற மாதிரி இந்த படமும் ஃபுல்லாக லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தை பற்றி யாருமே சொல்லலையான்னு எனக்கு தெரில பட் என்னென்னா இந்த ஒரு கூட்டு குடும்பத்தை பற்றி ஒரு 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 படம் நிறையா தமிழ் படங்கள் வந்திருக்கு குடு கூட்டு குடும்பத்தை பற்றி பேசியிருக்கு பட் என்னென்னா சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து இப்போ இன்றைக்கி நம்ம இங்கே சிட்டியில் இருக்கிறோம் நம்மளோட அப்பா அம்மா இல்லை சொந்தங்கள் எல்லாமே வந்து கிராமத்துலேயோ இல்லை வேற ஒரு இடங்கள்லேயோ இருப்பாங்க ஸோ இது இந்த ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 ஃபங்க்ஷனையோ இல்லை வந்து மற்றதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு வீடியோ காலில் பார்க்குற ஒரு ஒரு கல்ச்சருக்கு வந்துட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு படமாக இது இருக்கும் இந்த படத்தில் நான் இருந்து ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இந்த இதில் வந்து ஒருத்தங்களை குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதில் அவ்வளோ நடிகர்கள் இருக்காங்க ஃபுல் படம் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போது ஃபல் முடிஞ்சிச்சு படம் ஃபுல்லாக ஸோ பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக சிரிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் ஃபுல் ஃபுல்லாக சிரி 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 சிரிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஏன்னா அவ்வளோ காமெடி இருக்குது அவ்வளோ கவுண்டர் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஸோ இங்கே எவ்வளோ கலகலை பார்த்தாங்களோ இதே தான் படத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த படம் கட்டாயமாக அவங்களை திருப்திப்படுத்த நம்புகிறேன் இந்த மாதிரி படங்கள் இன்னும் நிறைய நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆனஸ்ட்லி பாதி ஸ்பீச் ஆல்ரெடி மறந்துட்டேன் இட்ஸ் பின் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி ராஜவம்சம் நான் வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு சிட்டியில் வளர்ந்த பொண்ணு அண்ட் எனக்கு வந்து ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா நாலே நாலு பேர் ஸோ எனக்கு இந்த ஊரில் இருக்கிற வாழ்க்கை அப்போ ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை வந்து நான் எப்போவும் என் வாழ்க்கையில் பார்க்கல ஸோ இந்த படத்தோட மூலமாக ஐ காட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஸோ அ வெரி பிக் தேங்க்யூ டு கதிர் அண்ட் ஆல்ரெடி எல்லோரும் சொன்னாங்க இத்தனை பெரிய ஒரு ஸ்டார் காஸ்டோட ஷூட் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆனால் um it's it's been a great journey in solam because uh, sundar c sir oda nanga shoot pannu that was my first movie yolo periya or star cast oda shoot pandrathu so kadir epo vandu enak kadha sonnaanglo first sonnaanga na vandu sundar c sir ku assist panna na kalgalupile vandu avanga illa appo so appo or confidence kandipa irundhathu sundar c avanga assist na kandipa yolo or periya team easy a handle pannidalan or kandipa and confidence irundhathu but um when it is uh, the time to shoot then lot of obstacles come up you know when the two three artists which they shoot pandrathu is a very big deal in today's generation so 45 to 50 artists avanga team avanga staff technicians ellarum vandu sendu shoot pandrathu vandu it is not a easy task and ipo nan
அந்த யூனிட்டி அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கண்டிப்பாக இல்லைன்னா இந்த படம் இன்றைக்கி வந்து எப்படி இருக்கிற வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ இட்ஸ் தீஸ் த்ரீ பீப்புள்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் த மூவி இஸ் த வே இட் இஸ் டுடே அண்ட் சாம் லவ்லி மியூசிக் தேங்க் யூ ஸோ மச் இன்னும் ரெண்டு மூணு பாட்டு இருக்குது நீங்கள் எனக்கு பார்க்கல ஏன்னா அந்த பாட்டு இப்போ வெளியே வந்துச்சுன்னா நம்ம கதை ஃபுல்லாக வெளியே வந்துடும் ஸோ ஐ வாண்ட் யூ பீப்புள் டு வாட்ச் ஆல் தி சாங்ஸ் வாட்ச் அவுட் ஃபார் ஆல் தி சாங்ஸ் பிகாஸ் த மியூசிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது and uh, siddharth poitangla oh yeah <laughs> so uh, siddharth vand already ellaru solla madri romba kashta pattanga because nanga ella school la nikkrom le line la nikkrom le height order le appo po one arm distance vechittu so nama shooting experience konja apdi irundha ellaru or line la nippom siddharth vand shoot pannite poiduvar so it was a great um, experience it was really fun to shoot with siddharth also i should say and um, யா ராஜவம்சம் எனக்கு வந்து இட்ஸ் பின் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஃபுல் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியோட எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கைன்னு எனக்கு இந்த படத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது நல்லா கிடச்சிச்சு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன் டு தி என்டயர் டீம் விஜயகுமார் அங்கிள் ராதா ரவி அங்கிள் அண்ட் சுமித்ராமா அண்ட் ரொம்ப பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் இருக்குது தம்பி ராமையானா மனோபாலா அண்ட் அது லாட் ஆஃப் பீப்புள் இப்போ எல்லாரோட பேர் நான் சொல்கிற டைம் இல்லை ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி கிரேட் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் and uh, sabu thank you so much sabu epo vand ore ore yerku sabu ku epo meet panna ore or padam nalla vandirka eppadi vandirku ella detailing vand pesu so he is a great great editor and uh, yes thank you so much for being here today and na irkenave sonna madri or you look very a star cast or shoot pandrathu is not an easy task ana adu ella obstacles um taandi ella prachnainga taandi vand இந்த படம் இந்த நாளுக்கு இப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காமன் காரணம் ஒன் காமன் ரீசன் இஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் சினிமா மேலே இருக்கிற அன்பு சினிமா மேலே இருக்கிற ஆசை ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அவர் லவ் ஃபார் சினிமா தட் யூ சி ஆன் ஸ்க்ரீன் டுடே அண்ட் ஐ ஹோப் இந்த படம் நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க தேங்க்யூ அண்ட் யாரோட பேர் நான் மறந்துட்டேன்னா என்ன மன்னிச்சிடுங்க சாரி தேங்க்யூ ஸோ மச் இருந்துருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறது வந்து இந்த படம் எப்பயுமே ஒரு பேப்பர் எழுதும் போது பிள்ளையா சூழி போடுவோம்ல அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் அப்படின்னா அண்ணன் சிவானனுக்கு தான் இந்த கதையை வந்து நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் கதை கேட்டுகிட்டே ரொம்ப நல்லா இருக்கடா சூப்பப்பாக இருக்குது நம்ம வந்து நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் வந்து ஹீரோ சசி சார்கிட்ட வந்து சொல்லி விட்டாங்க சசி சார் கதையை கேட்டுகிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது நம்ம பண்ணுடா அப்படின்னு அவங்களும் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மூணாவதாக ஒரு தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த ஆர்டர் நீங்கள் தப்பான என்று கேதுங்க நான் எப்படி போன வழின்னு சொல்ல வரேன் வேற ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் என்னடா இது பிடிச்ச பேர் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் நான் தப்பான வச்சுக்கிறீங்க அப்புறம் நான் வந்து சசி சார் ஓகே பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு விஷயம் விஷயம் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அப்போது சரியான ப்ரொடியூசர்ஸ் அந்த டைமில் ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆகி போச்சு அப்புறம் ஒரு எங்கள் இன்னொரு பிரதர் ஒருத்தர் டி ஆர் ரமேஷ் அண்ணன் ஒருத்தருக்கார் அவர்கிட்ட போய் சொன்னால் இந்த மாதிரி கதை சொல்லிட்டேன் ஹீரோ சார் ஓகே ஆகிட்டாங்க ஏன்னா நான் கரெக்டான டைமில் வந்து அவங்களுக்கு நான் வந்து கமிட் பண்ண கொடுக்கல மிஸ் ஆகி போச்சு அப்படின்போது என்னடா சொல்கிறது அப்படின்னு அவங்க சில ரெஃபரன்ஸ்லாம் எடுத்து உண்மையான தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இமீடியட்டாக நான் ஒருத்தர் நம்பர் தரேன் நீ பேசு அப்படின்னா சரி சொல்லிட்டு அந்த நம்பர் தான் எங்கள் ப்ரொடியூசர் ராஜா சார் அவர் பேசுனேன் உடனே நீங்கள் அவங்க ஆஃபீஸில் இருந்தாங்க நீங்கள் வாங்க அப்படின்னாங்க நான் போய் மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணோன்னே சரி அப்படியே பண்ணேன் யார் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கேட்டாங்க கேட்டதுக்கப்புறம் சரி ஓகே சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக ஈவினிங் மயூரிய ஹோட்டலில் ரூம் போட்டு சார் வந்து நாலரை மணிக்கு கதை கேட்டாங்க கதை கேட்டு உடனே ஒரு வித்தின் ஒரு ஒன் ஹவரில் அந்த டிஆர் அமர்ஷன் ஃபோன் பண்ணி இந்த படம் நான் கண்டிப்பாக எடுப்பேன் இது யாரும் இனிமே வந்து இது அதை பற்றியும் பேச வேண்டாம் இந்த படம் பிடிச்சனால ஸோ இந்த படம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஸ்டேஜில் இன்றைக்கி இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அது முழுக்க முழுக்க ராஜா சார் தான் ஏன்னா அவ்வளோ எனக்கு பிரச்சனையில் கிடையாது எனக்கு மேக்கிங் பண்ணுறதோ இது பிரச்சனை கிடையாது நான் கேட்டால் நான் எனக்கு ஒரு விஷயம் எனக்கு ஒரு சார் ஒரு ஐநூறு பேர் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வேணும் அப்படின்போது சார் கொஞ்சம் யோசிங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் யோசிச்சு போயிட்டு மறுபடியும் சொல்லுவேன் சார் ஐநூறு பேர் தான் வேணும் அப்படின்னா சரி ஓகே அப்படின்னு வாங்க அந்த நான் யோசித்த விஷயத்த என் ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வர்றதுக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் என்னை வந்து இவ்வளோ அழகாக படம் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து நான் வந்து காலம் முழுவதும் அவருக்கு நான் நன்றி கடனாக இருப்பேன் மறக்க மாட்டேன் நான் எப்படி இருந்தாலும் சாவர வரைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு
அவங்க ஏன் ஒர்க் பண்ணிக்கிற விஷயத்தில் எல்லாமே நான் சொன்னேன் சார் இதுமாரி படம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவங்க ஒன்றுமே கேட்கல அவன் இன்னும் உண்மையாக சொல்ல அப்படின்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கதையே கேட்கல நிக்கியும் நிக்கி மேமும் சசி சார் மட்டும் தான் கதை கேட்டாங்க மீது எல்லாம் வந்து டே சொன்னாங்க எத்தனை நாள் டேட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் வந்தாங்க ஸோ ஸோ எனக்கு எல்லாருமே ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க விஜயகுமார் சார் ஆகட்டும் சரி ராதாரா ஆகட்டும் சரி சிங்கமணி சார் ஆகட்டும் சார் மணிமலை இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எனக்கே ஆக்சுவலி என் படத்தில் இருக்க உறவு முறையே எனக்கே தெரியாது என் அசோசியேட் தான் கூப்பிடுவேன் சார் என்னப்பா அவர் என்ன உறவுன்னு கேட்பேன் ஷார்ட் வைக்கும் போது ஏன்னா அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி என்னுடைய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா என்னை நம்பி இவ்வளோ தூரம் வந்து அதேமாரி அவங்களையும் நான் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணலை ரொம்ப நல்லபடியாக படம் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் படம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அப்புறம் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் என் டெக்னீஷியன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த படம் டிசைட் பண்ணும்போதே நான் ஆக்சுவலி மாமா மச்சம் தான் பேசுவேன் சித்தார்த்து நான் கூப்பிட்டேன் மச்சா நீ தான் கேமரா பண்ண அப்படின்னு சொன்னேன் என்னடா சொல்கிறேன் அப்படின்னு அவன் ஆக்சுவலி லாஸ்ட்டு நாங்கள் ஜேகே ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணோம் அப்புறம் தெலுங்கில் போய் செட்டில் ஆகிட்டான் ரெண்டு படம் எட்டு படம் சம்திங் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நான் சொன்னேன் மறுபடியும் வாடா அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் கூப்பிட்டான் கூப்பிட்டு வந்தான் வந்தோம் நான் கதை சொன்னேன் கதை ஒன்று கண்டிப்பாக மச்சா நான் எந்த கமிட்மெண்ட் வச்சு இல்லை பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு மிகப்பெரிய பேக் போனாக இருந்து ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ண கேமராமேன் சித்தார்த்துக்கு நன்றி அடுத்தது என் டார்லிங் எடிட்ரு அவனும் நான் பெருமாளில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் நான் கூட எடுத்து இருக்கேன் அவர் அசோசியேட் எடிட்டராக இருக்கார் அப்போ சரி மிச்சம் எடிட்டரா இல்லை அசோசியேட்னா எடிட்டரா சரி ஸோ எடிட்டராக இருந்தப்பில்ல பட் நாங்கள் அப்படிலாம் பழகிறது கிடையாது அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி டார்லிங் இந்த மாதிரி படம் பண்ணுவோம் ஓகே பண்ணும் அப்படின்றது ஸோ டார்லிங் எனக்கு நிறைய சண்டைலாம் நினச்சி ஆக்சுவலி நான் அதிகமாக வந்து டெக்னிஷியில் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச டார்லிங் சாபு பட் தாண்டி அதிகமாக சண்டை போடுது அவங்க கூட தான் எடிட்டில் ஏன்னா நான் கோட்ஸ்ன்னு வெளில போய்ட்டு தான் என் என் வந்து ஒருத்தர் வந்து சமாதானம் பொறுத்தவர் அவரை பற்றி அப்புறம் சொல்கிறேன் அப்புறம் வந்து சாம் டார்லிங் அடுத்து இன்னொரு டார்லிங் அவர் ஏன்னா எனக்கு ஆக்சுவலி சாம் வந்து சத்தியமாக வந்து எனக்கு பழக்கமே கிடையாது என் ஃப்ரெண்டு கார்த்திக் அடங்குமாரி டேரக்டரு ஸோ நான் அவனை ஒர்க் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் டே இதுமாரி இந்த இவ வந்து டார்க்காக பண்ணிகிட்ருக்காப்பில் சாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா மிக எனக்கு விக்ரம் விக்ரம் வேதா வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நம்ம இந்த வில்லேஜ் படத்தில் ஒழுங்காக பண்ணோம் அப்படி அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை மச்சா நீ முன்னே போய் போயிடு அவன் சொன்னான் அடங்க மாட்டேன் நீ போனால் பேசி பாடுறா நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு போனேன் அப்புறம் பார்த்தா தெரியுது இது பயங்கரமாக வில்லேஜ் லோக்கலாக இருக்கார் இந்த கேட்ரு பேர் ட்ரெஸ்ஸிங்னு முடி வச்சு தான் ஏமாற்றிட்டு இருக்கு இந்த கேட்ரு ஆனால் பக்க கம்பத்துக்காரு என்ன சொன்னனோ யோ இது என் கிட்ட வீட்டில் நடந்துச்சு இது ஏன் தெருவில் நடந்துச்சு அப்படின்னு எல்லா சீனையும் ரசிச்சு ரசிச்சு இன்னைக்கு ஆராவ போட்டிருக்காரு அவ்வளோ சூப்பப்பான ஆராவ பண்ணியிருக்காரு தேங்க்ஸ் டாலிங் அப்புறம் ஆர்டாக்டரு சுரேஷ் சார் அவர் வந்து அவர் எங்கே இருக்கானே தெரியாது ஆனால் வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு கோஆப்ரேட் பண்ணி எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க நிறைய டெக்னீஷியன் எல்லாரும் நன்றி முக்கியமான என்னுடைய மிகப்பெரிய பேக் போனாக இருந்தது என்னுடைய டைரக்ஷன் டீம் ஸோ என் அசன்ஸ் அசோசியேட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கொஞ்ச நாள் ஒரு மூணு மாதம் இப்போ நாங்கள் யாரும் இல்லைனாலும் என் கூட இல்லைனாலும் எனக்கு இரவு பகலாக என்னை வந்து மிக நிறைய நேரத்தில் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் போய் தூங்க இல்லை நீங்கள் போய் நீங்கள் போய் ரெஸ்ட் எடுங்க நான் பார்த்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி என் கூடிய இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸாக இருக்கிற பாலா சார் அவர்களுக்கு என்னோடய கோட் ஆகிட்டு இருக்கு நன்றி எல்லாமே எல்லா ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் இப்போ ஒரு மூணு மாதமாக இல்லை ஓகே இப்போ ஏன் மூணு மாதம் இல்லைனா நாங்கள் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் நிறைய பேர் வச்சுக்க முடியாதுல்ல ஸோ அதனால் அந்த டைமில் வந்து இவர் தான் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கூட இருக்கார் இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல படம் ப்ரோ சத்தியமாக சொல்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு கவர்ச்சி நடக்குமோ ஒரு ஒரு தப்பான ஒரு மொமெண்ட்டோ டைலாகோ எதுவுமே கிடையாது ஒரு எம் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் அதுக்கு தாண்டி ஒரு எமோஷனல் இருந்துருக்கும் சூப்பர் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சி பிடிக்கும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மீடியாவுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ